കൊച്ചിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണ് അങ്കുഷ് കുമാർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ശക്തമായ മഴയും കടൽക്ഷോഭവും തുടർന്നാണ് വലിയ തോതിൽ വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാറക്കൽ പ്രദേശത്താണ് ഞാറക്കൽ ആറാട്ടുവഴി മേഖലകളിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വഴിയിലുടനീളം വെള്ളം കയറി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളാകെ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം എപ്പോഴാണ് കയറി തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പം പെരട അകത്ത് വരെ വെള്ളമാണ് അടുക്കള മൊത്തം വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ചെളിയും ചവറും എല്ലാം വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വാടക വെച്ചതായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നെയും വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാനൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട് പക്ഷേ വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കടലിൻ്റെ ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത കാറ്റ് വരാൻ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അത് ഒരു മാറി മൂന്നാം ലക്ഷമാണ് കാണുന്നത് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്യാമ്പിലേക്ക് ഓരോരുത്തരെ മാറ്റണുണ്ട് പക്ഷെ തീരദേശവാസികൾ ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ അവരുടെ അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് സാറ് അവിടെ ചെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും കടലിന്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ പല പല ആളുകളും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായാലും പലരും വീടുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പലരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വഴിയില്ല ഉടനീളം മുട്ടച്ചം വെള്ളം നമുക്കിവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിലും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമീപത്തെ വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറി നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇതിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ ചൂ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു വലിയ ആശങ്കയെ നിലനിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വളരെയധികം ആശങ്കയോടെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വീടുകളിലടക്കമ്പോൾ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പലരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ചില ചില ആളുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു തീരുമാനത്തിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം വരും മണിക്കൂറുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി തന്നെ ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു കാരണം അത്രയധികം വെള്ളം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മഴ ഒരല്പം കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇത്തരം വെള്ളം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളക്കയറ്റമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലകൾ ഇതിന് സമാനമായ പല പല മേഖലകളിലും കൂടുതൽ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അഗ്നിശമന സേന അടക്കമുള്ള ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ മേഖലകളിൽ തന്നെ തടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവരാരും തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലോട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ജനങ്ങൾ വലിയൊരു ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയും കാറ്റ് ശക്തമായി വീശുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടം ഈ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്